ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉത്തരം എൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരമല്ല മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത അറിഞ്ഞ് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ ആണ് എക്സ്പേർട്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ അത് ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പറയാം ഇത് ക്യാൻ ബി ഡിസൈനർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടും മേക്കറും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഡിസൈൻ ഇത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിസൈനർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേക്കറാണ് ഇനി ഡിസൈനർ എന്ന് അല്ല സോറി എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നോളജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ അതിന് നമ്മള് കൂട്ടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയോ ഒരു സൊസൈറ്റി കിട്ടുമോ ആ സൊസൈറ്റി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നമ്മളൊരു ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഈ അമ്മ കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ആർക്കും വേണ്ട അപ്പം കുഷ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇത് വേണം എന്ന് ഈ ഉൽപ്പന്നം വന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം വിൽക്കാൻ അത് രണ്ടും സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അവർ കാരണം അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിലപ്പെടപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം കാണരുതല്ലോ അപ്പം മനസ്സിലായത് നമ്മളത് ആവർത്തിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം വന്നത് ഇത് അതിലുള്ള ആശയങ്ങളായിരിക്കാം സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ നെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കരിക്കുലം വരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അതിനിടകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈസി ആക്സസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് പോള എന്നുള്ളൊരു അവബോധത്തിന്റെ അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേരളം പോലുള്ളതും സൗത്ത് ഇന്ത്യയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലാ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാനത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന സമൂഹമാണെന്ന് പറയുന്നു ജാതീയപരമായിട്ട് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന പറയാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സാമൂഹികപരമായിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ചീപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ബാംബുവിനെ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ വീടും കുടിയും കോട്ടയും മറ്റും എല്ലാം ആ ഒരു ലോ ക്ലാസ് പരിപാടിയാണ് കണ്ടിരുന്ന ഒരു ബോധത്തിന്റെ ആങ്ങോറിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അതെ നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുളപ്പണിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പുച്ഛം അവിടെ സ്കൂൾ കാണുന്നു അതിന് ഒരു മോളേ ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ മോളേനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം വീണ്ടും കരിപ്പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഒരു ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ നെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരിക്കുലം ആവിഷ്കരിക്കുകയും യോഗ്യരായ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന റിസോർസ് പേഴ്സൺസ് അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരണം ഈ ഇവർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതുണ്ടാക്കിയ പോലെ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാംബു എന്താണെന്ന് പോലും കണ്ട തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരാളെ അവിടെ എം ഡി ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും ബന്ധങ്ങൾ എത്ര വന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ എക്സ്പെർട്ട് വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതുപോലും വയ്ക്കാൻ ചിന്താശേഷി ഇല്ലാത്ത സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോളേജുകളിൽ 
ജാതി എന്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കില്ലാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അത് പഠിപ്പിക്കുക തുടർന്ന് ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തുടങ്ങുക എൻ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല എവിടെ ആശയമെന്നുള്ള <laughs> നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റാൻ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റാൻ അല്ല അമ്മ ക്രാഫ്റ്റ് മോൺ ആണ് കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റാൻ ഒരു ബേസ് ലെവലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് മോൺ ആയിരുന്നു മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അയാൾ അയാൾ ഒരു തരത്തിൽ വെച്ച് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് രൂപകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനർ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൊസീജർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ സർക്കാർ പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പട്ടിണി കോലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് മറ്റൊരു സെക്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അവർക്ക് കാസ്റ്റാണ് എളുപ്പം പറയാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ ഒരു കാസ്റ്റ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് പകരം ആ കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇരുന്നോട്ട് കാസ്റ്റിനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ പക്ഷെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ഈ സാധനം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാശിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അവിടെ എക്സ്പേർട്ട് ആരാണ് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയും അടുത്തത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നെയ്ത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയ്ത്ത് വിജയി വിജയിക്കുന്നിടത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം അത് വി വിജയിക്കണം അത് വ്യാപാരം ആകണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് പല പല ഡയറക്ഷനിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണം അതിനകത്ത് പല എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണം അതിനെ അതിനെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണ്ടേ ഡിസൈൻ എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ചരിത്രം ആക്കുന്നിടത്ത് ഈ എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇതൊരു സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ത്രെഡാണ് ആ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവരുടെ അവരുടെ കൂടെ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മളും ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് അതുകൊണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ വേണം നമ്മുടെ ചരിത്രം കാരണം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർ നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയാൻ ഇടവരരുത് ഇത് ഇത് വളരെ ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ പതിനാറ് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയില്ലേ ആന്ധ്രപ്രോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിന് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വേണം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർ അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ അതിനകത്ത് വേണം ഷിബുവോ 
അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മളോ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം നമ്മൾ ആളുകളെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവശ്യമുണ്ടോ ഡു വി നീഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു സേ ഓപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ജീവിത വ്യാപാരം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മളെ എവിടെ ഉയർത്തി കാട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും മാധ്യമങ്ങളും തന്നെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അടയാളം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് വേണം അത് പല രീതിയിലാകാം അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം സംഘടനയാവാം പക്ഷെ അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു അസഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിന് പൊളിറ്റിക്സ് ആവാം പൊളിറ്റിക്സ് ആവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ അത് കണ്ടു അല്ലാതെ അവിടെ മാറി മാറി വരുന്ന ആളുകൾ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് മാറുകയും അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അതൊരു സ്വപ്നമായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അതിന് ഒരുപാട് ആളുകളും വേണം വിദഗ്ധരായ സോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിഗ്നിറ്റി നമുക്ക് ഡിഗ്നിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രസീവ് വീട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവ് വീട് കാണിക്കാനായിട്ടും ആ ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് നോളജ് ഒരു അപ്ഡേഷൻ നോളജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ഇതൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായി പറ്റും അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചാബിനെ പോലുള്ള ദിവസാർത്ഥനെ പോലുള്ള ഒരു വേണം അത് എങ്ങനെ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മുടെ റോളഞ്ചിനെ പോലുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ റോളഞ്ചിനെ കാണുന്നത് വിദേശത്ത് വന്ന ഒരാളാണെന്ന നിലയ്ക്കല്ല സോ ഐ ആം കൺസിഡർ ഹിം ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ സോ വി ആർ ഷെയറിംഗ് എൻ ഇയർ So he's a human only. He's our company. So he's, he's, uh, the responsibility is going that direction. He goes, he's a human and he's a member of the community. Yeah. So who are fighting for life. Yeah. And to deal with the government to make proper policies in time, time and time. Ah. If government has a policy, if government has a government has a policy, if government has a policy, if government has a policy, ഡീല് ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ അവരെ കൊണ്ട് അത് എടുപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു രൂപം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ശക്തമായിരിക്കണം അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്കോണമിക്കൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പോളിസി എടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പെടുന്ന ഈ കരയും പോലോ ഞാനോ ഈ അമ്മച്ചിയോ ഈ ചങ്ങച്ചട്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ചങ്ങ ചിരിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടോ ആരെങ്കിലും തെളിവെടുക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പോളിസിസ് മാ പോളിസി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പട്ടിണിയാണോ നമ്മുടെ ആയുധം നോളജ് ആണോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളൊരിടത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പരാതിയും നമ്മുടെ ആകലതകളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോലെ ഒരു സംവിധാനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണോ നല്ലത് അത് നമ്മൾ ശക്തനായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉള്ളവരായിട്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ വയ്യാത്ത അറിവുമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ മതസാരണ തന്നെ കാണുന്നത് സ്വന്തം ആയുധത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തികളുടെ നിലയ്ക്കാണ് പഠിപ്പാണ് ഡിവിലാണ് ആയുധം ആൾക്കാരോട് ഇടപെടാനായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ അതുണ്ടായ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നോളജിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം പോളിസീസ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാരണശാല അവർക്ക് നിഷേധിക്കാനുള്ള ഇടവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം മസ്റ്റാണ് നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അതല്ല ചോദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആർമാണ്യ ജോബ് ഈ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മള് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു കാണാം ലോ മുഴുവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡി
ആവശ്യകതകളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആവശ്യ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരിക അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയല്ല നമ്മളിപ്പം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ജീവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ആവശ്യകതകളെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ആവശ്യകതകളെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം മെറ്റീരിയൽ വേണം നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യകതയാണ് നമ്മളതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം എന്താ ആ സംവിധാനത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വിജയിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും 
അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാം മനസ്സാറിൻ്റെ മനസ്സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇതുവരെ ആയിരിക്കും ആരാണ് തൊഴിൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റാബേസ് നമുക്കില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ഡി സി എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഒരു നൂറ് പേരെ കൊണ്ടുവരും ആ നൂറ് പേർക്ക് കാണാൻ കൊടുക്കും അവൻ ക്രാഫ്റ്റ്മാനാണ് അറിയ ബാമ്പു എന്തെന്ന് അറിയില്ലാത്ത അവൻ്റെ പ്രോബ്ലം പോലും ബാമ്പു മേഖലയിലേക്ക് വരുക അവനിരുന്ന് പറയാം ഞാൻ പട്ടിണിയാ എനിക്ക് മുള കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയാൽ അവനൊരു വാഴക്കം ചെയ്യത്തില്ല എന്നാലും അവൻ പറയും ഞാൻ പട്ടിണിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കടത്തുറകളുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് ഈ മേഖലയിൽ വർക്കെടുക്കുന്ന ഈ തൊഴിലാളി എന്നുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയോ അങ്ങനെയുള്ള ത്രിതല സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഖേനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ശക്തമായ ഡാറ്റാബേസ് വേണം ഈ ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം വരണം അപ്പൊ ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഈച്ച കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യശക്തമായ സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ടൂൾ നമ്മൾ വേണം നമ്മുടെ ഈ സംഘടന എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരാള് വന്നാൽ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അടുത്തത് എക്സ്പേർട്ടുകളെ കുറിച്ചും എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടോ അല്ല നമ്മുടെ മൂലം കിടക്കുന്ന പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് അത് അഡപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ടുകളെ അറിയണം എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെ ആക്ടിവിറ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് പ്രോസസ്സിംഗ് അതിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ യോജിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഹാൻഡിലിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണം പോളിസീസ് പോളിസീസ് അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോരോ കാലത്ത് അറിയാത്തവരുടെ നയങ്ങളും എങ്ങനെ മാറുന്നു അതൊരു ന്യൂസ് ലെറ്ററോ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും വേണം അത് പാരലായിട്ട് നടക്കേണ്ട ശക്തമായ സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നടത്താൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ബാങ്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഓൺലൈനിൽ വരെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള സബ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ബാങ്കു ബാങ്കുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അതേ പോലെ ബാങ്കുവിനെ കുറിച്ച് ചേരുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അതുപോലെ അതിന് ടൂൾസുകളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അവർ അറിയണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ആള് പോലും അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടം നിൽക്കുന്ന ഒരു പവൺ പിടിച്ച ആൾ പോലും അയാളെ എവിടെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല അയാൾ ക്രാഫ്റ്റ്മാനാണ് അതോ ഒരു ഒരു വിദഗ്ധനാണോ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ വീട് കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഹൈ സ്കില്ലിനെ ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ സ്കിൽ ടു ഡു എനി കൈൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിലിം മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാണ് അത് ആ ഒരു സ്കില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ സ്കില്ലുള്ള ഒരാളാണ് അതിനാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്കില്ല് വേണം ആർട്ടിസ്റ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ സ്കില്ല അല്ല പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അനുസരണ ചുറ്റുള്ള ഒരാളാണ് നോക്കുക ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളുള്ള ആളാ പലതിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്ററായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ലെവലിലേക്ക് വന്
ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതിയല്ല ജാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയല്ല ഇപ്പൊ സനാതന കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പകനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറ്റുണ്ടല്ലോ പകനാർ എന്ന് പറയുന്ന സൂത് കുഴപ്പമാണ് നല്ല തളബോധമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുളെ പറയുന്നതാണ് വേറെ ഒറ്റ ജാതി തൊട്ടിട്ടുണ്ട് കൈ വെട്ടു കാല് വെട്ടുണ്ട് അതിലും വലിയ അതിലും വലിയ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഫൈറ്റ് ഏതാ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പം മുളെ നമ്മളെ തൊടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഏതോ കാലത്ത് അവരാണ് തൊടുക്കാമെന്ന് അതാണല്ലോ മണ്ഡലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് പറയാതിരിക്കുക ആര് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെയാണ് ആ സാധനം മിടുക്കാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി നാളെ ഡോക്ടറാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർമാർ പറയാം നിങ്ങൾ വൈദ്യന്മാരുടെ പണി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ ഒരു പണി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും തർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് സ്കില്ലിന്റെ പ്രൈസാണ് നിങ്ങൾ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പണിയെടുക്ക് മനസ്സിലാക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനം എത്ര ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് ജോലിയെ ജാതീയമാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ജോലിയെ സ്കില്ലാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടുതലും തീരുമാനമെടുത്തത് വർക്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കാസ്റ്റ് നോട്ട് വിത്ത് കാസ്റ്റ് സോ വർക്ക് വർക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് ഒരു കാസ്റ്റിനെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അടുത്തത് ഇതായിരുന്നു ഈ മേഖലയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് അത്യാവശ്യ ധാരണ കുറിച്ച മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ആണ് അത്യാവശ്യമായത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എടുക്കാം അളവുകൾ മനോധർമ്മങ്ങളെക്കാൾ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യതയും പ്രായോഗികതയും ഉള്ളതായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ അറിവെന്ന് അളവുകൾ അളവുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഗൂഢമായിട്ടുള്ള സമയം കൂടെ അല്ലാതെ പോകേണ്ടത് അതിന് മനോധർമ്മം അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ വരുന്നത് മാത്രമല്ല മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യതയും പ്രായോഗികതയും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതുമായിട്ട് അത് മാറും എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് സമൂഹത്തിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞങ്ങളെ പ്രസന്റേഷൻ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ടു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തലമുറയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് രണ്ട് സംഘടനകളുടെ സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി അത് പഠിപ്പിക്കുക സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മൂന്നാമത് ആ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ചോയ്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചോയ്സ് അവരെ വലിയ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം പിന്നെ സ്കൂൾ കോളേജ് സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തും ആരാണ് വിദഗ്ധൻ വിദഗ്ധൻ രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്ന ആൾ വർക്കർ അവരാണ് വിദഗ്ധൻ രണ്ടാമത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത് പഠിച്ച് മറ്റുള്ള പാകം കൊടുക്കുന്ന ശേഷിയുള്ള മാസ്റ്റർ മൂന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം സ്വയം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ച് ചരിത്രം എഴുതുന്നത് അതിലും മഹത്തായ കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ സ്വയം പഠിച്ച് ചരിത്രം നിർത്തി നടത്തുന്നതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് എന്ത് റിസോഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു ഒന്ന് പ്രധാനമായി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെ ഈ ഹിസ്റ്ററിയെ നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഈറ്റയുമായിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അതുമായി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത് സമ്പത്ത് കാണും നമുക്ക് ചരിത്രം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന സമീപനമുള്ളവരുടെ ഉള്ളവരെ ആശ്രയിക്കും സ്വയം നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് തന്നെ ആവശ്യബോധം ഉണ്ടാകു ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിസെബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എത്തിക്കുന്നതിന് സംവിധാനം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് 
ಬರೆಯುವುದು ಮಿರ್ಚಿಲ್ ಶೇಖರಣ ವಿತ್ಪನ ನಿರ್ಮಿಕೆಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೇಖರಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಮಿಕೆಯ ಅದು ವಿಕ್ರಯ ಇತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಾಗಿ ಚೆಯ್ಯುವುದನ್ನು ವಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಡಮಸ್ಥತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪ್ಪಿನ ಉಡಮಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗ ಈ ಚೆಯ್ಯುವ ಈ ತೊಳಿಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಸ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇನ್ನ ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಅವಮಾನಿಕುವ ಅವಮಾನಿಕುವ ವಾಕುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಟ್ಟುಂಡ ಆ ಮೇಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂತ ಆ ಕೊಟ್ಟನೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅದುಪೋಲೆ ಪೇರ್ ಜಾತ ಬರೆಯನದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಬು ನಮ್ಮಡೆ ಸುಪ್ರಿಯುಳ್ಳ ರಾವ ಎನಿಕೆ ಸುಪ್ರಿಯುಳ್ಳ ಪಾಲ ಅದುಪೋಲೆ ಈಚ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಟ ಅಂತ ಪರಂಗದು ಆ ಅವನ ಈಟ ಬಿಟ್ಟುನೋನ ಅನ್ನ ಬಾಂಬು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಈಟ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಪರಂಗದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೋಧ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಅಕ್ಕೆ ಭಾಗಮಾಗಿ ಕಾಣ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬು ಇದೆ ಇವುಗಳು ಬಾಂಬು ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಕಿನ ಅವರ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಆಳು ಇದೆ ಈಟ ಮೂರಿಚ ಕಷ್ಟಗಳಾಗ ಬಟ್ ನಾಲೋಡ ಮುಡಿವಲ ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ 
ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா பேம்புவோடைய வரலாறோ இல்லை பேம்பு பேஸ்கெட் மேக்கிங்கோட ஹிஸ்ட்ரியோ அதோடைய டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் ப்ராக்டிஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் கேஎஸ்பிசி அது வந்து கேஎஸ்பிசி மட்டுமே இல்லை இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹூ ஹவ் டன் த கிராஃப்ட் ஃபார் அ லாங் இயர்ஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா மார்னிங்கில் இருந்து நான் பார்த்துட்டு வரேன் ஏன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நிறைய அதை பற்றி பேசிருந்துச்சு பட் என் ஆஃப் த டே இட் இஸ் நாட் தட் அப்புறம் நான் இப்போ போஸ்ட்டில் இருந்துச்சு நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் அப்போ ப்ளஸ் நான் குரூப் டிஸ்கஷனில் இருந்ததுக்கு நான் திரும்ப வர்றேன் பட் ஓவரால் ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணதாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண ஒர்க் ஷாப்ஸ்லே வந்து ஜா சாதியையும் காஸ்ட்டையும் ஆக்குபேஷனையும் இவ்வளவு எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக அசோசியேட் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு குரூப் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கு எல்லாருமே இன்டெரக்டாக சொல்லுவாங்க ஜாதிய தொழில் ஜாதியோட என்ன தொழில சேர்க்காதீங்க அது எங்களுக்கு டிக்னிஃபைடாக இருக்காது அப்படின்றத பட் இங்கே ரொம்ப ஓப்பனாகவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் எல்லோரும் சொன்னீங்க அது ரொம்ப ஒரு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நமக்கு எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்த எழுத்து எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மெட்டீரியல்னாலே அதை ஒரு சாதியோட தொடர்பு படுத்தி பார்க்குறது இல்லைன்னா அதோட தொடர்பு படுத்தி அதுக்கு அதோட டிக்னிஃபை டிக்னியை டிக்னிட்டியை வந்து குறைக்கிற மாதிரியான செயல்களில் தான் நிறைய நமக்கு நெரட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த விஷயத்தை வச்சு பார்க்கும்பொழுது நம்ம நரட்டிவ் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இதை ஜாதியை தாண்டி வந்து இதை பேசினா தான் நம்மளுடைய நாலேஜ் வந்து முன்னாடி வரும் அப்படின்றது ரெண்டு ப்ரெசன்டேஷன்லேயுமே நான் பார்க்க முடிஞ்சது அப்புறம் முக்கியமாக நம்ம இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்பொழுது நம்ம எப்படி அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆஸ் அ ப்ராக்டிஷ்னராக அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய பேர் கிராஃப்ட்ஸ் மே மேன் கிராஃப்ட்ஸ் உமனோட ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது ஏன்னா நான் ஆர்டிசான் நான் கிடையாதுன்னு சொல்லணும் தைரியமாக நான் ஆர்டிசான் கிடையாது இல்லை நான் வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆக்குபேஷன் பண்ணலன்றத அந்த டெலிபரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அங்கே ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக வந்து ரெண்டு குரூப்புமே ப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வரலாற்று ரீதியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த பொசிஷனாலிட்டி அது நம்ம என்ன இடத்துல நின்று நம்மளை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது நான் ரொம்ப பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை அது ரொம்ப கேட்குறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷர்மெண்ட் டிஸ் டிஸ்கஷன் வந்தப்போ மெஷர்மெண்ட் நோ ஹவு டிஸ்கஷன் வந்தப்போ நிறைய நிறைய பேருக்கு வந்து அது ரொம்ப ஆழமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க உங்களுடைய கணக்கு அப்புறம் எல்லாமே கணக்கு தான் எல்லாத்துலேயும் கணக்கு இருக்குது ப்ரொப்போஷன் ரேஷியோஸு விஜுவலாக விஜுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது முன்னாடியே மைண்டில் ஸோ அதை பற்றிய சொன்ன விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும்போது தான் ஏன் நம்ம வந்து இதை ஒரு ஹைலி ஸ்கில்டான ஒரு ஓக்காவோ ஒரு கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப்பாகவோ நம்ம பார்க்குறோன்றத புரிஞ்சுக்கிற முடியுது ஸோ அதுதான் வந்து அந்த வரலாறு தான் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அது எல்லோரும் ஒரே தளத்தில் இருந்து யோசிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மெட்டீரியல் பற்றியான ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வை இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு எப்போவுமே வந்து கிராஃப்டில் இது வரைக்கும் வெளியே உலகத்தில் ரொம்ப பயங்கரமாக மார்க்கெட்டிங்காக சக்ஸஸ் ஆனவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு கதை வச்சுருக்காங்க பட் நம்ம நிறைய ஆப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம நிறைய கதைகள் சொல்கிறது இல்லை ஒரு வர ஒரு வரலாற்று ரீதியான கதை இருக்குது நமக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பேஸ்கெட்டுக்குமே ஒரு கதை இருக்குது ஏன் அந்த அந்த பேஸ்கெட் பண்ணோம் யாருக்காக பண்ணோம் என்ன சைஸில் பண்ணோம் எந் எங்கேருந்து அந்த பொருளை கொண்டு வந்தோம் எல்லாத்துக்கு பின்னாடியுமே ஒரு வரலாறு இருக்குது ஒரு கதைகள் இருக்குது பட் அதை வந்து நம்ம நிறைய நேரங்களில் அதை விட்டுறோம் அந்த அதிகமாக நம்ம விற்கிறதுலையோ விற்கிறதுல கூட இல்லை அதிகமாக செய்கிறதுல கவனம் செலுத்துறதுனால நமக்கு விற்கிறது கூட பெருசாக சில நேரம் தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு அதுலேயே பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது அந்த பேஸ்கெட் செய்யும்போது ஸோ அந்த விஷயத்தில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ட இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துச்சு சார் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் உடனடியாக டயக்ராம் போட்டு இந்த ப்ரொப்போஷனில் இப்படி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த கேள்வியை நோக்கி எல்லோரும் போகிறோம் பட் இன்னமும் நம்ம அடுத்த சந்திப்பில் உட்காரும் பொழுது நம்ம அதை பற்றி திரும்ப பார்க்கலாம் நான் பின்னாடி அடுத்த சந்திப்பில் என்ன பேசலான்றது பட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை நோக்கி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பேசுனா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்புறம் குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது நான் நான் வந்து குரூப் ஒன்றில் இருந்தேன் ஸோ
ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்கில்டான விஷயம்னா அதை போய் கற்றுக்கிட்டு எங்கேயோ போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து தான் இங்கே செய்கிறது தான் ஒரு ஸ்கில்டான விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ கம்ப்யூட்டர்னால் போய் ஒரு காலேஜில் போய் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் செய்கிறது தான் பட் வீட்டில் காலங்காலமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த செஞ்சோம்னா அதை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கில்டான விஷயமா நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அருமையாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ஒரு கூட்டத்தில் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப கிளியராக வந்துச்சு ட்ரைனிங் இல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது அந்த ட்ரைனிங்கை வந்து நம்ம வீட்டிலே பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன்றது வேறு வெளியே இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்குது டீச்சர்ன்றவங்களும் வெளியே இருந்து வரல நம்ம அம்மா அப்பா இல்லை நம்ம தாத்தா பாட்டி யாரும் நமக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம அதை அப்படி பார்க்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கிளியராக வந்து இருந்தது ஸோ அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் குறிப்பாக கல்வியோட வரலாறுல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா எஜுகேஷன் எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்து ஸ்கூல் காலேஜுக்குள்ளே தான் பண்ணுறாங்க அதை தாண்டி வெளியே யாருமே பண்ணுறது ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறாங்க பட் இங்கே நமக்கு வந்து ஒர்க் ஷாப் வீடு தான் வீட்டோட திண்ணைப்புறமாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கலெக்டிவாக உட்காந்து ஒரு இடத்துல பண்ணலாம் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு கற்றலுக்கான ஒரு இடமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வெளியில் இருந்து பார்க்குறவங்களோட பார்வை தொழிலுக்கும் நம்மளை பற்றி பார்க்குற பார்வை வந்து இன்னும் நிறைய இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்லலை அது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்தது பட் சொன்ன ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பொருளையும் நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் நான் தொழில் கூட போகல நான் தொழில்னால் ரொம்ப கூட அது இதாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறது அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஹைலி டிக்னிஃபைடாக நம்ம நம்மளுடைய அந்த நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியலு அந்த ப்ராக்டிஸு அப்புறம் சாதி இதுக்குள்ளேயே தான் சிக்கிட்டு வெளியில் இருக்கிற நரட்டிவ் இருக்குது அதை தாண்டி வந்து அந்த நரட்டிவ் வந்து போகவே இல்லை பட் ஆனால் நம்ம இங்கே டெலிபரேட் பண்ணதில் ரெண்டு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லுது அது வந்து ஒரு வெளியில் இருந்து பார்க்குறவங்களோட பார்வை வந்து அந்த சாதியை தாண்டி போகவே இல்லை மெட்டீரியல் ரொம்ப குளோபல் மெட்டீரியலாக இருந்தால் கூட குளோபலாக பார்த்தா அந்த மெட்டீரியல் பற்றி பயங்கர ஒரு நரட்டிவ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம இங்கே லோக்கலாக பார்க்கும்போது அது தாண்டவே இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப கிளியராக ஒரு ரெண்டு இன்சிடென்ட்டில் தெரிஞ்சுது ஸோ அது ரொம்ப ஒரு ஷார்ப்பாக இருந்தது பார்க்குறது ஆனால் இன்னும் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குது என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் அதை நம்ம மாற்ற முடியும் நான் அப்போ பின்னாடி பிளாட்ஃபார்ம் போகும்போது அதை சொல்கிறேன் ஏன் அதை மாற்ற முடியும் அப்புறம் அந்த பைனரி பற்றி நிறைய பேர் பேசுனீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி வர்சஸ் ஹேண்டி கிராஃப்ட்டு ஸோ அந்த பைனரியெல்லாம் நம்ம களைகிறதுக்கு வந்து இந்த 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 ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னோம் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக யோசித்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரியான ஆல்டர்னேட்டிவ் நரட்டிவ்ஸ் பில்ட் பண்ணணுன்றதுக்கு நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஏன்னா என்ன என்ன மாதிரியான ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் நரட்டிவ் பில்ட் பண்ண முடியும் ஏன் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் நரட்டிவ் பில்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம்னா பேம்பு மிஷனோ நேஷ்னல் பாலிசியோ இல்லை நேஷ்னல் ஹேண்டி கிராஃப்ட் பாலிசியோ இல்லை விஸ்வகர்மா யோஜனாவோ தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இதே வேலையை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்க ஒரே டாக்குமெண்ட் தான் வச்சுருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த நரட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த நரட்டிவை கவுண்டர் பண்ணணுன்னா நம்ம இதெல்லாம் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு வேகமாக ஆக்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த இலக்க நோக்கி நம்ம நகர முடியும் எக்ஸ்பர்ட்ஸோடு சேர்ந்து இல்லை நம்மளே எக்ஸ்பர்ட் ஆகி நகர முடியும் ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா எந்த டாக்குமெண்ட்லையுமே எந்த கிராஃப்ட் ப்ராக்டிஸ் பற்றி இருக்கிற டாக்குமெண்ட்லையுமே அதோட ப்ராசஸ்லேயும் அதோட மெட்டீரியல் நாலேஜையும் அந்த மேக்கர்கிட்ட இருக்குன்றத எதுவுமே அக்செப்ட் பண்ணது கிடையாது இப்போ நீங்கள் இங்கே நான் உங்களை நம்ம இந்த கேஸில் வந்து குறிப்பாக நம்ம பேஸ்கெட்டில் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியலை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பா எப்போ என்ன மாதிரி டூல்ஸை பயன்படுத்தணும் ஸோ அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது நம்மளுடைய கதைகள்லேயும் இருக்குது நம்ம பண்ணக்கூடிய டெய்லி நடவடிக்கைகள்லேயும் இருக்குது நம்ம கூடவே தான் அது இருக்குது பட் ஆனால் இதை பற்றி எந்த விதமான ரிட்டன் எழுதப்பட்ட எந்த டாக்குமெண்ட்டுமே இது வரைக்கும் இதை பற்றி பேசுகிறோம் இது நம்ம இது நம்ம பேஸ்கெட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பெரும்பாலான ப்ராக்டிஸ்க்கு இதுதான் நிலமை ஸோ இது வரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா ஒர்க் ஷாப்லேயும் வர காமன் விஷயம் இது ஸோ அவங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு இருக்குல்ல அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் நாலேஜ் ப்ளஸ் அதுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல்
ஸோ நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் எதுக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா பேசுகிறது நாளைக்கு யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு அட்வொகசிக்கோ யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பாலிசியில் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு உட்காரதுக்கு நேரம் கிடைக்கிது வாய்ப்பு கிடைக்கிதுன்னா பேசுகிறதுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வேணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து காமனாக நியூஸ் பேப்பரில் எழுதக்கூடிய காமன் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும்ல நம்மளை பற்றி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஒன்று எழுதுவாங்க ஒரு ஒரு கிராஃப்ட் பற்றி இவங்க வந்து தோல் தொழில் சேரும் வழக்கமாக ஜனவரி போகி பண்டிகை வந்தால் ஒரு கிராஃப்ட் கம்யூனிட்டியை பற்றி மெட்ராஸில் எழுதுவாங்க அதோடு முடிஞ்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வரவே அவங்க பற்றி அவங்க இருக்காங்கன்னே யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அது மாதிரியான ரெகுலர் நரேட்டிவை தாண்டி நம்மளை பற்றி யாராவது கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் போய் இதை படிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ட பேசுங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நோக்கி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்றது எனக்கு ரொம்ப என நம்ம எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த மீட்டிங் வந்ததுலேருந்து பட் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இருந்தால் அதை பற்றி எப்படி போகலான்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது சின்ன விஷயங்கள் இருந்தால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது இதை பற்றி நம்மள பொதுவை பங்கு வச்சு விட்டு போயிட்டுருந்தோம் கூட்டி சேர்த்தேன்ட்டோம் shoots can be used as an edible uh, thing mm-hmm. and again the, the earlier practices in harvesting bamboo uh, they used to uh, some full moon day uh, is the day which is uh, the starch component will be very less in the bamboo i mean mm-hmm. so it can't be uh, destroyed by any termites sort of thing so these sort of practices were existed i mean mm-hmm. uh, still they are continuing with that, that kind of uh, so, so this is a huge repository of knowledge appa itarathilulla nammude arivugal adu nammude endu parannu namukku pinne eetta namukku ide moothu kaanu illa nu arayengil kaati poittu nammude kaiyil illa idappa kattiyo ettu endile kindavu aa saana engane nikkana idile mutti oppa kidaranu vachu അപ്പോൾ അത് മുത്ത ഈറ്റയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ആ പോളെ അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളർ വരും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മൂത്ത ഈറ്റയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും the second one is to see and assess the, the tone the color uh, in the outer skin of the plant uh, uh, 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ നമ്മുടേതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവാണോ എന്തറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണവന്മാരുടെ അറിവിനെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണോ അല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കരുതി വെക്കാനോ നമ്മൾ എന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് കരുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ ബാംബു കൊണ്ടുള്ള ചൈനീസിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട് ബാംബു ഷൂട്ട് എന്ന് പറയും ഞാനൊരു ചൈനീസ് കുക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്റ്റാർ ഓർഡറിലെ കുക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഈ മേഖലയിലായത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നു ചൈനയുടെ മെയിൻ ഭക്ഷണം ഈ ബാംബുൻ്റെ മുള അത് വെട്ടിങ്ങനിപ്പാക്ക് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാംബു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ മുളകളുടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് അങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അതാ നമ്മള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതെല്ലാം ചൈനയിലും ഉണ്ട് തായ്ലാൻഡിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ അതന്നെ അത് ചരിത്രത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതെ ഞാൻ അതിനെ മോശമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മുള ഷൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളിവിടെ പറയാൻ അനുവദിക്കും രണ്ടായിരത്തി <laughs> 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 
അപ്പൊ മുളകൊട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ല നമ്മള് നമ്മള് ചർച്ച കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഒരു വലിയൊരു രാജീവും പറഞ്ഞു ലോകം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രമൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ കെ എഫ് ആർ എക്കാരുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചരിത്രം എന്നല്ലാതെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല അത് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്ത് വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാനൊന്നുമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തകൾ ആ തരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സസൈസ് ആണല്ലോ അതെ അതെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന എന്റെ എട്ടാം പത് മാസമായി ലേറ്റ് വരാതിരുന്നു ഞങ്ങളാരും തൊഴിലില്ലാതെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയ നമുക്ക് വലിയ ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഗ്രാൻഡ് എല്ലാം പിടിച്ചു മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വിപ്ലവം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഇതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റഡി പ്രോസസ് ആണ് ഇത് തമര് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കഥ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ കഥ നമുക്ക് 
എന്താ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും അതിന് ഉള്ള ഒരു അത് ചുമ്മാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പലതരത്തിൽ വരണം അതിനൊരു ഒരു തലം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളിലും ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് എന്തായാലും തുടരാവില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം മേ ബി വി നീഡ് ടു ക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതർ ആർട്ടിസൻസ് ഇപ്പം വുഡിൻ്റെ ഡോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർട്ടിസൻ നമ്മളും കൂടി ഇന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പം അവൻ്റെ സ്കില്ലും നമ്മുടെ സ്കില്ലും അവൻ്റെ നോളജും മെറ്റീരിയൽ നോളജും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നോളജും കൂടെ പങ്കുവെക്കുക എന്നെടുത്ത് ഒരു വലിയൊരു തുറവിൽ സംഭവിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെയാണ് ഈ കാസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ജാതി തൊഴിൽ എന്നുള്ളതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ തോലിൽ പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ ഒരു നോളജും നമ്മുടെ നോളജും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 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 ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി തോല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറ്റ് നാറ്റ കേസാണ് തോല് ഗന്ധം എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ആശയവിനിമയമൊക്കെ നമ്മുടേതായ നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കൊരു ഡിഗ്നിറ്റി അവകാശപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് അത് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുക സോ അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് നമ്മളിത് വേറൊരു തരത്തിൽ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഇടം എന്നുള്ള നിലയാണ് നമ്മൾ ആർക്കൈവ്സുകളെ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആർക്കൈവ്സ് ആണ് ആർക്കൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആർക്കൈവ് ആണ് പക്ഷെ അത് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ റിച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ളൊരു ഡയലോഗാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് want to say something no, no. yeah i mean uh, i agree a little bit uh, it's not that i understood everything <laughs> yeah yeah no it was very interesting also how active everybody discussed yes yes and i mean yeah i think it's very important that uh, people uh, tell their own stories right like that's not what's usually happening in india and what has been happening in india uh, for a long time is that people tell stories on the behalf of others right like in the in the in the uh, in the academic world right and then we get these kind of stories of caste labor or whatever right like this kind of thing and i was very happy when madhu came in and said oh i come from a, a, a basket weaving community myself right like so i think that's important also to what that but this right like obviously we need more basket weavers in academia as well but we also need other people weaving baskets i think this is also important right like to uh, to break up uh, these barriers right uh, so no i was very happy to see here such a lively discussion and also i think i don't know there's one other there's one other um, notion which always comes up if you read the literature right like if you read how people write about uh, about this kind of topic which is like the discourse on labor which i think is also very interesting because the concept of labor didn't come up here right like and i also think that caste crafts people usually don't look at themselves as laborers right like but then also uh, 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 like academics would not see themselves as laborers right like so i wonder why and i think there is a specific reason in india as well why we have this kind of discourse on on labor which uh, we also need to question obviously right like and see how how do we tell these uh, these kind of stories right yeah them pornoayto ellam namukku parivashapadutan pattilla adond ellam manasila illa enna polum ellavarum active aayittu valare active aayittu charchagalil pangeduthu valare serious aayittu adu adu valiya oru process aanu nadannathu pradhanamayittum nammal thanne nammada story nammada kadha nammada charithram parayunna oru process ne kurichu ellavarum valare active aayittu parannu nallana oru plus point കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥ മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുക നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണുള്ളത് മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കാഡമിയിൽ വൈജ്ഞാനിക മേഖലത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്നെ അത്തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഗോദേട്ടൻ്റെ നാട്ടിലൊരു കുട്ടി കുസാറ്റില് അത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി ഇന്ന് അവോർഡ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരി സരിത 
അപ്പം അപ്പം ഈ ക്രാഫ്റ്റിന് തന്നെ പല തരങ്ങളാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നമുക്കൊരു ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരണം അതുപോലെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നടക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോ വന്നൊരു കാര്യം പൊതുവെ അക്കാഡമിഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാഡമിഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഈ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലേബർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബർ ഭയങ്കര ആയിട്ട് ചർച്ച വരും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചർച്ചയായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്കില്ല് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പോയത് അപ്പം അതൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവരെ എപ്പോഴും കാസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളത് അക്കാഡമിഷ്യൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻറ്റസി ബസ് വേർഡ് ആണ് ആക്ച്വലി വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് അഗേൻസ്റ്റ് Oh look I don't know I'm also open I I don't say I have to set the discourse right like I don't have to set the it's discussion true. <laughs> It's true It's true like Yeah 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 look my uh, I I can tell uh, my own I I can tell my own personal story my father had a workshop right and also in Germany um it's it's cut differently I mean you would probably not call my father a craftsman in the in the UK which would probably would call him uh, uh a foreman or whatever right like in the workshop or you probably even call him an engineer but my father always said i'm not an engineer i'm a craftsman right and that had his own uh, pride obviously there's also I, i there are also certain things i find problematic often with german craft communities that intrinsically very conservative right like in craft in many ways it's built on tradition so it is conservative but uh, uh, in germany for example the craft community would not understand themselves as laborers hmm. right like in their understanding but that's also so the social cake in in germany is cut very differently right like the kind of social hierarchy so if you're a crafts person in germany you will have a much better status right like than what you usually have in india right and also what you see is really that uh, craft community in in germany specifically is like middle class that's that's kind of the definition of middle class or lower middle class right like so there that that's that's the kind of status and i'm basically just here to learn right like i'm not going to tell people how they should identify or whatever right and i see obviously that there is also you go to a different place to a different community right like and things are differently right so i'm also trying to understand i mean I basically came to to India to like when I came to I mean that's a very different story but my wife's Indian but uh, I I I found this very interesting right like specifically if you think this is also when you see uh, Madhu and Tamarai uh, that we talk about history of technology right and there is no really a history of technology in that sense that separate from a history of science and my my students for example would always say oh a technology is applied science for stuff mm. and i'm kind of like wait a minute right like there's something wrong in this picture right like and if you look at the longest time in humanity obviously relationships between science and technology are complicated yeah, but yeah. for the longest time in humanity uh, uh technology was rather different from science right like craft and that stuff so i yeah you don't have to translate everything yeah, just yeah, small yeah. things yeah but uh, that was also my kind of intention to enter enter this year and really try to understand the craft and knowledge and technology in india yeah poduvile parana adhathinte father masathil joli cheynadu oru craft man aanu oru workshop nadathunnaraana so adu പിന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ എഞ്ചിനീയറിനെ ഒക്കെയാണ് വിളിക്കുക പക്ഷെ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഞ്ചിനീയറിനെക്കാളും ലേബറിനെക്കാളും ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ജർമ്മനിയിൽ അവരൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ മധ്യ വർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് വലിയ ഉയർന്ന ജാതി ക്ലാസ്സും അല്ല താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സും അല്ല അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെക്കാളും വലിയ ലെവൽ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഐ മീൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഒരു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പോലും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യപ്പെടാതെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിനും മുകളിലുള്ള ഒരു നോളജ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്വർണവും പഠിക്കുന്നത് 
പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് വേണ്ടപ്പെടുന്നാലും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ 